എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൻ്റെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇല നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിക്കാം അതായത് ഇത് പച്ചയ്ക്കും കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറി വെച്ചിട്ടും കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വളർത്താനായിട്ട് മണ്ണോ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശമോ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലമോ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിവസവും നമുക്ക് ഇലക്കറികൾ കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരെ ഈസിയായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അരികൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഞാൻ കൂടുതൽ എടുക്കാറുള്ളത് ചെറുപയറാണ് ചെറുപയറിൻ്റെ ഇല നന്നായിട്ട് വരും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ചെറുപയർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കടുക് ഉലുവ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അരികൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുള വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കടുക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാം കടുക് പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവയുടെ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ദാൽ സാലഡിലൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉലുവ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിലേക്കും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപയറും വൻപയറും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ദിവസമാണ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പയറും അതുപോലെ ഉലുവയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വലുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഈ ഒരു വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് മുളപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് അതിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ കാണും നമ്മൾ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ളത് അതുപോലെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു വാ വിസ്താരമുള്ള പാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഈ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒരു രണ്ട് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് വിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ആദ്യത്തെ രീതിയാണിത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വഴിയെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതുപോലെ രണ്ട് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തളച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ലെയറുകളായിട്ട് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതിൽ നിരത്താവുന്നതാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് തളിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഈ ഒരു നനവിലാണ് നമ്മളിനി ഈ നമ്മൾ ഒരു
ഇല്ലാത്ത ഒരു ഷെൽഫിലോ മറ്റോ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ദിവസം ഇത് വെളിച്ചം കയറാതെ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറുപയറും വൻപയറും ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുപയറാണ് പെട്ടെന്ന് മുള വരുന്നത് വൻപയറിനെക്കാട്ടിലും അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പം വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇരുട്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇരുട്ട് സ്ഥലത്ത് തന്നെ മാറ്റി വെക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം പെട്ടെന്നങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അലമാരിയുടെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് രണ്ട് നേരം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഈർപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഈർപ്പം കുറവാണെങ്കിൽ നനച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മുളകളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉലുവയാണ് നന്നായിട്ട് മുള വന്നിട്ടുണ്ട് ഉലുവ പെട്ടെന്ന് മുള വരും അതുപോലെ ഈ ഒരു വൻപയർ കുറച്ച് താമസമാണ് അതുപോലെ ചെറുപയറും മുള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇരുട്ട് മുറിയിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഞാൻ കടുക് പരീക്ഷണാർത്ഥം ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് മുള വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കടുക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറുപയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിത് പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഡ്രൈ ആവുന്നോ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിനി സൂര്യപ്രകാശത്ത് വെക്കണം സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അല്ല നമുക്ക് വെളിച്ചമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജനലിൻ്റെ പടിയിലും ഒക്കെ ഇത് വെക്കു വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ നമ്മുടെ ജനലിൻ്റെ ആ ഒരു പടിയിലാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സൺലൈറ്റും കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ വളർച്ച കൂടി കൂടി വരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളിതുപോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമിൻ്റെയും അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കുക ഹോളിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൽ മുക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ ഈ ഒരു ചെടി വളരും അതുപോലെ എൻ്റെ വേരൊക്കെ ഈ ഒരു കിഴുത്തൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പുറത്ത് വരും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഇതിലൂടെ ഇതിൻ്റെ വേര് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താഴെ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വളരുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോളിട്ട് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടും ഒരേ വളർച്ചയാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഒന്നുകൂടി ഈസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിഴുത്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും ഇതിൻ്റെ വളർച്ച കൂടി കൂടി വരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏകദേശം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് വളരില്ല രണ്ടല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വളർച്ച നിക്കലാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറിയിലും അതുപോലെ സാലഡിലും ഒക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം സാലഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ കുറേശ്ശെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തോരനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനെ എടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് താഴെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് ഒരു വിട്ടിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ വേര് യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് ചെറുതായിട്ടൊരു കയ്പ്പ് വരും അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു മുകളിൽ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരു ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സാമ്പാറിലോ
ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയത് ഇത് നല്ലൊരു റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്നതും അതുപോലെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് വരെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിൽ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ ഇത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരും ഈ ഒരു തോരൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോബിയാണ് ഈ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൻ്റെ വളർത്തൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ പാകിയ ഉലുവയാണ് ഉലുവ ഇതുപോലെ നല്ല പച്ച ഇലകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി കുറച്ചുകൂടെ വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നല്ലൊരു തോരൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സാമ്പാറും വെച്ചു പിന്നെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് സാലഡിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീ